தமிழ்ச்சோலை பார்வையாளர்களுக்கு வணக்கம் கடந்த காணொலியில் நம்ம தேர்வுக்கு எப்படி படிப்பது எப்படி நம்ம தயார் செய்வது அப்படின்னு நம்ம பார்த்துருந்தோங்க அதில் நம்ம நான்கு புத்தகங்கள் நம்ம எழுதியிருக்கிற நான்கு புத்தகங்கள் பற்றி சொன்னோம் நிறைய பேர் வந்து அந்த புத்தகங்கள் வாங்க விருப்பம் கொண்டு தொடர்பு கொண்டேங்க உங்களுடைய பேர் ஆதரவுக்கு என்னுடைய மனமார்ந்த நன்றியை நாங்கள் தெரிவிச்சுக்கிறோம் இப்போ அதில் நிறைய பேர் கேட்குறாங்க சந்தேகம் இந்த நான்கு புத்தகங்கள் மட்டும் படித்தால் போதுமா இந்த நான்கு புத்தகத்தில் நீங்கள் வந்து எல்லா யூனிட்டும் அதில் வந்து கவர் பண்ணியிருப்பீங்களா இது மட்டுமே போதுமா அப்படின்னு நிறைய ஐயங்கள் கேட்குறீங்க அதுக்கு என்னுடைய பதில் நான் சொல்ல வேண்டியது இருக்குங்க எப்படி அப்படின்னா நான்கு புத்தகங்களும் மூல நூலை படித்து அதில் நான் இன்றியமையாதது எப்படிலாம் கேட்பாங்க அப்படிங்கிற மாதிரியான வினாக்களையெல்லாம் அதில் நான் வந்து தொகுத்து கொடுத்துருக்கேங்க இப்போ அதில் பார்த்திங்க அப்படின்னா முதல் பகுதியில் பார்த்திங்க அப்படின்னா முதல் நூலில் பார்த்தோம் அப்படின்னா நம்ம நன்னூல் யாப்பு தண்டி அலங்காரம் அகப்பொருள் விளக்கம் புறப்பொருள் அன்பாமலை தொல்காப்பியம் அதில் தொடங்கி அடுத்து சங்க இலக்கியம் தொடங்கி தற்கால இலக்கியம் வரைக்கும் நம்ம பகுதி பகுதியாக பகுதி பகுதியாக முதல் நூலில் கொடுத்துருக்கோங்க இரண்டாவது நூல் பார்த்திங்க அப்படின்னா தொல்காப்பியம் முழுமையுமே இருபத்தி ஏழு இயல்களையுமே முழுமையாக நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கணும் அதனுடைய வினாவிடை வடிவில் ஒரு மதிப்பெண்ணில் கொடுத்துருக்கோங்க இலக்கிய திருநாவில் கொடுத்துருக்கோம் மொழிவரலாறு கொடுத்துருக்கோம் அடுத்து பார்த்திங்கன்னா நாட்டுப்புரியல் கொடுத்துருக்கோம் இது இல்லாமல் பின்னிணை பின்னு நிறைய மேற்கோள்கள் நிறைய நம்ம கொடுத்துருக்கோம் அட்டவணைகள் எல்லாமே நம்ம சங்கலிக்கத்துலேருந்து சாகித்ய அகாடமி வரைக்கும் இருக்கிற அட்டவணைகள் எல்லாம் நம்ம அதில் கொடுத்துருக்கோங்க இது இரண்டாவது நூலுங்க மூன்றாவது நூல் பார்த்திங்க அப்படின்னா அதில் சங்க இலக்கியம் அகநானூறு புறநானூறு கலித்தொகை குறுந்தொகை அடுத்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்ம பத்து பாட்டு இதோட இதோட தொடங்கி இதை இதை தொடர்ந்து இன்னும் நிறைய நம்ம மற்ற அதாவது எப்படின்னா சங்க இலக்கியம் முதற்கொண்டு நம்ம இலக்கணம் விடுபட்டு போனது எல்லாமே பின்னணிப்போம் அதில் கொடுத்துருக்கோங்க மூன்றாவது நூலில் நான்காவது நூல் பார்த்திங்க அப்படின்னா அதில் அழகு வாரியாக பத்து அழகுக்கும் நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம்னா ஒரு மதிப்பெண் வினா நம்ம கொடுத்துருக்கோங்க இந்த நான்கு நூல்களுமே வினாவிடை வடிவில் அமைந்ததுங்க இப்போ இதில் பார்த்திங்க தண்டிலங்காரம் புறப்பொருள் அன்ப மலை நன்னூலில் பார்த்திங்கன்னா முக்கியமாக நம்ம கொழுக்கள் நூற்பாக்கள் அணியினுடைய இலக்கணம் அதெல்லாமே நம்ம அதில் கொடுத்துருக்கோங்க இப்போ நிறைய பேர் கேட்குறாங்க நீங்கள் இதில் எல்லா கொழுவும் கொடுத்துருக்கீங்களா அப்படின்னு அப் அப்படி இல்லைங்க எல்லா கொழுவுமே கொடுக்கறதுனா அதுக்கு மூல நூல் தான் படிக்கணும் நம்ம அதனால் வந்து இந்த நான்கு நூல்கள் அப்படிங்கிறது நான் தேர்வுக்கு தயாரானால் எப்படி இல்லை தயார் பண்ணும் பொழுது எப்படிலாம் நான் நோட்ஸ் எடுத்தேன் குறிப்பிடுத்தேன் இந்த எட்டு ஒன்பது ஆண்டுகளாக நான் வந்து வகுப்பு எடுத்துக்கிட்டு இருக்கேங்க இது வரைக்கும் நம்மிடம் வகுப்புக்கு வந்து நிறைய பேர் அரசு பள்ளி ஆசிரியராக பணியில் அமர்ந்திருக்காங்க ஸோ அவங்களுக்காக நான் தயார் பண்ண அந்த கடின உழைப்பினுடைய பகுதியை தான் இந்த நான்கு நூல்களில் நான் கொடுத்துருக்கேங்க அதனால் இந்த நான்கு நூல்கள் மட்டும் படித்தால் நாங்கள் வந்து வெற்றி பெற முடியுமா நூறு சதவீதம் இதிலேயே வந்து நம்ம கவர் ஆகிடுமா நிறைய பேர் கேட்குறாங்க நண்பர்களுக்கு நான் வந்து தாழ்மையாக சொல்லிக்கிறேன் நான்கு நூல்களும் என்னால் எவ்வளவு முடியுமோ அந்தளவுக்கு நான் கடினூலை போட்டு எடுத்திருக்கேங்க ஆனால் இது மட்டுமே அப்படின்னு என்னால் வந்து உறுதிமொழி கொடுக்க முடியாதுங்க ஒரு எழுபது சதவீதம் எழுபத்தைந்து சதவீதம் அப்படின்னு தான் நான் சொல்ல முடியுங்க நூறு சதவீதம் என்னுடைய புத்தகமே படிங்க இதுலேயே எல்லாமே கவர் ஆகிடும் அப்படின்னு வந்து நான் போலியாக நான் சொல்ல முடியாது நேர்மையான முறையில் சொல்லணும் அப்படின்னா ஒரு எழுபதுலேருந்து எழுபத்தைந்து சதவீதம் நம்ம நூல்களை படிங்க அப்படின்னு சொல்லுங்கள் ஏன்னா இதை படிக்கிறதுக்கு இந்த நான்கு நூல்கள் நீங்கள் படித்து நீங்கள் திரும்பி அதை ரிவிஷன் பார்க்குறதுக்கு அதுவும் ரெண்டு மூணு மாதம் நான்கு மாதங்கள் தேவைப்படுங்க அந்தளவுக்கு அதில் நான் வந்து செய்திகள் வந்து எடுத்து கொடுத்துருக்கேன் அதனால் நிறைய நண்பர்கள் கேட்குறீங்க உங்கள் ஐயம் வந்து நியாயமான ஐயம் ஒரு பொருளை வாங்கும் பொழுது அது எப்படி என்ன மாதிரியான தரம் என்ன இருக்குதுன்னு கேட்டுட்டு வாங்குறதுல ஒன்றும் தப்பு இல்லைங்க அதனால் நிறைய நண்பர்கள் கேட்குறீங்க அந்த ஐயங்களுக்கு அதை அதை நான் தெளிவுபடுத்தணும் அப்படிங்கிறத வந்து இந்த காணொலியில் வந்து நான் சொல்லணும்னு நினச்சேங்க மற்றபடி நிறைய பேர் நிறைய ஆதரவு கொடுக்குறீங்க நல்லா இருக்குது நிறைய கமெண்ட்ஸ்லாம் சொல்கிறீங்க ரொம்ப மகிழ்ச்சியாக இருக்குது அந்த நண்பர்களுக்கு எல்லோருக்குமே என்னுடைய மனமார்ந்த நன்றியை நான் வந்து தெரிவிக்கிறதுக்கு ரொம்ப நான் கடமைப்பட்டுருக்கேங்க தொடர்ந்து வரக்கூடிய வீடியோக்குள்ள நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கலாம்னா இந்த பிஜிடிஆர்பி உரிய சிலபஸ் முழுமையாக எந்தளவுக்கு என்னால் சொல்ல முடியுமோ அந்தளவுக்கு முழுமையாக நான் போடணும் அப்படின்னு நினச்சிட்ருக்கேங்க உங்களுடைய ஆதரவுக்கு மீண்டும் மீண்டும் நான் வந்து என்னுடைய மனமார்ந்த நன்றியை நான் உங்களுக்கு தெரிவிச்சுக்கிறேங்க இன்றைய காணொலியில் பார்த்தோம் அப்படின்னா நம்ம இன்றைக்கி நம்ம ஆசிரிய பாவினுடைய வகைகள் பார்ப்பேங்க யாப்பு பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்ம மூன்று இயலாக நமக்கு யாப்பில் வந்து இருக்குது அது உங்களுக்கெல்லாம் தெரிஞ்சுருக்கோம் உறுப்பியல் செய்யுளியல் ஒழிபியல் அப்படின்னு நம்ம மூன்று இயல் இருக்குதுங்க உறுப்பியலில் பார்த்தோம் அப்பட
இந்த இலக்கண வரிகள் இதெல்லாம் நம்ம வந்து படித்து வச்சுக்கிறது அவசியம் எங்கள் நிறைய பேர் நண்பர்கள் கேட்குறாங்க எங்கள் ரெண்டு மாதம் தான் ரெண்டு மூணு மாதம் தான் கால அவகாசம் இருக்குமே அதற்குள்ளே நம்ம எல்லா நூல் எல்லா நூல்களையும் எல்லா குழுவையும் நம்ம படிச்சிட முடியுமா அப்படின்லாம் கேட்குறீங்க உங்கள் ஐயம் நியாயமானது தான் ஆனால் உண்மையை சொல்லணும் அப்படின்னா அது முடியாத காரியம் எல்லாமே நம்ம இந்த ரெண்டு மாதத்துக்குள்ளே படிக்க முடியுமான்னு கேட்டால் அது யாராலையுமே முடியாதுங்க ஏற்கனவே படிச்சுருந்தீங்க அப்படின்னா அதை நம்ம ரிவிஷன் பார்க்கலாம் இல்லை சில பேர் என்ன பண்ணுவாங்க ரொம்ப கடின உழைப்பு போடுவாங்க கட்டாயம் வாய்ப்புகள்ரு <laughs> இந்த வரையும் நம்ம இங்கே பார்த்துருக்கோம் அந்த நாலு ஆப்ஷனில் இது சரியானது அப்படின்னு நம்ம ஒரு தெளிவுக்கு ஐடென்டிஃபை பண்ணுற அளவுக்கு நமக்கு தெரிஞ்சுக்கிட்டா அதுவே பெரிய வெற்றிங்க அதனால் உங்களால் முடியும் நீங்கள் வந்து நிறைய பேர் கேட்குறீங்க முடியுமா முடியுமாங்கிறத விட எவ்வளோ முடியுமோ அவ்வளோ வந்து இந்த இரண்டு மாத காலத்தில் நம்ம செய்யலாங்க இன்றைக்கி வந்து நம்ம நாலு வகை ஆசிரியப்பா வந்து நம்ம பார்ப்போம் ஆசிரியப்பாவினுடைய வ நம்ம இலக்கணம் அப்படின்னு பார்க்கும்போது நீங்கள் பள்ளி பாடப்புத்தத்தில் முன்னெல்லாம் படிச்சிருப்பீங்க ஆசிரியப்பாவினுடைய இலக்கணம்னா அகவல் வசை பெற்று வரும் அளவடிகளை பெற்று வரும் ஆசிரியத்தலைகள் மிகுதியாக பெற்று வரும் வெண்டலை கழித்தலை வந்து விரைவி வரும் கருவிலங்கனி கூவிலங்கனி ஆகிய வஞ்சி உரிச்சிகள் வந்து பெரும்பாலும் அது ஆசிரியப்பாவில் இடம்பெறாது இதெல்லாம் வந்து நம்ம பொதுவான இலக்கணம் படிச்சுருக்கோங்க நம்ம தேர்வு நோக்கத்தில் படிக்கும்பொழுது இப்போ நான்கு வகை ஆசிரி ஆசிரியப்பாவினுடைய நான்கு வகைகள் அப்படிங்கும்பொழுது நேரிசை ஆசிரியப்பா இணைக்குரல் ஆசிரியப்பா நிலை மண்டிலம் ஆசிரியப்பா அடிமறி மண்டில ஆசிரியப்பான நான்கு வகையான ஆசிரியப்பாக்கள் இருக்குங்க இதை வந்து நம்ம அந்த பாடல் வரி வந்து நமக்கு ரொம்ப அவசியங்க இப்போ நம்ம ஒவ்வொரு பார்க்கலாம் பார்க்கலாங்க இப்போ பார்த்தீங்கன்னா முதல்ல கொடுத்துருக்கிறது வந்து நேரிசை ஆசிரியப்பா கொடுத்துருக்காங்க அதை ஒழுங்கான சிறந்த ஓசையோடு அமையக்கூடியது வந்து நம்ம நேரிசை ஆசிரியப்பா அப்படின்னு சொல்லுங்க இதனுடைய இலக்கணம் எப்படி இருக்கணும் அப்படிங்கிறத நம்ம பாட்டில் சொல்லுவோங்க இலக்கணத்தில் சொல்லுவோம் பாருங்க கடை ஐயர் பாதம் முச்சீர் வரி நேரிசை கடை ஐயர் பாதம் முச்சீர் வரி நேரிசை அப்படின்னா என்னங்க கடைனா நமக்கு தெரியும் கடைசி கடை ஐயர் அப்படின்னா கடைசிக்கு முதல் அப்படின்னு அர்த்தங்க அப்போ கடைசிக்கு முதல் அதாவது ஒரு நான்கு அடி இருக்குது அப்படின்னா அந்த க நாலாவது அடிக்கு முந்தைய அடி மூன்றாவது அடி அதாங்க கடை ஐயர் அந்த கடைசிக்கு முதல் அடியில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா அது எருத்தடின்னு சொல்லுவோம் அது பார்த்தீங்கன்னா மூன்று சீர்களை பெற்று வரும் இதுதாங்க கடை ஐயர் பாதம் முச்சீர் வரி நேரிசை இறுதி அடிக்கு முதல் அடி மூன்று சீர்களை பெற்று வந்தால் அது நேரிசை ஆசிரியப்பா அப்படின்னு சொல்கிறேங்க ஒன்றுங்களா அடுத்தது இணைக்குரல் ஆசிரியப்பா இணைக்குரல் ஆசிரியப்பாங்கும் பொழுது பாருங்கள் பாடல் பாருங்கள் காமருஞ்சீர் இடை பல குன்றின் காமருஞ்சின்னு அழகி அந்த இசையை தருகின்ற அந்த அழகான அந்த சீர்கள் அது என்ன பண்ணோம் நிற்கக்கூடிய அடிகளில் குறைந்து வருங்க இதை வந்து இணைக்குரல் ஆசிரியப்பா அப்படின்னு சொல்கிறேங்க பின்னாடி இதை சொல்லிவிட்டு நான் இதுக்கான எடுத்துக்காட்டு சொல்கிறேன் அப்போ உங்களுக்கு இன்னும் தெளிவாக விளங்கும்னு நினைக்கிறேங்க அடுத்து பார்த்தோம்னா நம்ம நிலை மண்டில ஆசிரியப்பா இதுக்கான பாட்டு வரி பாருங்க எல்லா அடியும் ஒத்து நடைபெறும் ஆயின் எல்லா அடியும் ஒத்து நடைபெறும் ஆயின் நிலை மண்டில ஆசிரியப்பா அதாவது பார்த்தீங்கன்னா அனைத்து அடிகளுமே அளவடிகளாக வரும் முதல்லேருந்து கடைசி வரைக்கும் இந்த மாதிரி வந்துச்சு அப்படின்னா அதுதான் நம்ம நிலை மண்டிலம் ஆசிரியப்பா அப்படின்னு சொல்கிறேங்க அடுத்து பார்த்திங்கன்னா அடிமறி மண்டில ஆசிரியப்பா பாடலில் பார்த்திங்கன்னா இப்போ முதலடி இறுதி அடி நடுவில் இருக்கக்கூடிய அடி எப்படி எந்த அடிகளை எந்த மாதிரி முறை மாற்றி மாற்றி போட்டாலும் அதனுடைய ஓசையும் பொருளும் மாறாமல் இருக்குங்க அதுக்கு பேர் தான் அடிமறி மண்டிலம் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறேங்க இது பாருங்கள் பாட்டில் நடு ஆதி அந்தத்து நடு ஆதி அந்தத்து அடைதறு பாதத்து அகவல் அடிமறி மண்டிலமே அப்படின்னு சொல்றாங்க இப்ப இது நம்ம தேர்வு நோக்கத்தில் படிக்கும் பொழுது பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த வரிகள் நமக்கு தெரியணும் இப்ப ஒரு உதாரணத்துக்கு இப்போ கேட்குறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் எப்படின்னா இப்போ கடை ஐயர் பாதம் முச்சீர் வரின் எவ்வகை ஆசிரியப்பா அப்படி பாட்டு கொடுத்துட்டு எவ்வகை ஆசிரியப்பான்னு கேட்குறாங்க அப்போ ஒரு முறைக்கு இரண்டு முறையாவது இந்த பாடல் வரிகளை நீங்கள் படித்து பார்த்துருந்துருக்கணும் கண்ணில் பார்த்துருந்துருக்கணும் திரும்ப திரும்ப சொல்லி பார்க்கணும் இந்த மாதிரி பார்க்கும்பொழுது என்ன ஆகணும்னா கண்டிப்பாக இந்த மாதிரி உங்களுக்கு இரண்டு மூன்று முறைக்கு ஒரு முறை நீங்கள் பார்த்துருந்தீங்க படித்து பார்த்துருந்தீங்கன்னா தேர்வு அந்த நீங்கள் தேர்வு எழுதுகிற மாதிரி அந்த தேர்வு அந்த நேரத்தில் பார்த்தோம்னா நாலு ஆப்ஷன் கொடுக்கும்போது நிச்சயம் நமக்கு நினைவுக்கு வரும் நினைவுக்கு வராமலாம் போகவே போகாதுங்க நம்ம என்ன பண்ணுறது இல்லை அப்படின்னா அந்த மூலத்தை அந்த பாடலை நம்ம பார்க்கறது கிடையாது அந்த ஒரு தவறு பண்ணுறோம் அதுதான் காரணங்க இப்போ பாருங்கள் கடை ஐயர் பாதம் முச்சீர் வரி நேரிசை கடை ஐயர் பாதம் முச்சீர் வரி நேரிசை காமருஞ்சீர் இடை
ரெண்டு எல்லா அடியும் ஒத்து நடைபெறுமாயி நிலை மண்டிலம் மூன்று நடு ஆதி அந்தத்து அடைதருபாத தகவல் அடிமறி மண்டிலமே இவ்வளவுதாங்க ஆசிரியப்பாவினுடைய வகைகள் அப்படின்னு சொன்னால் இந்த நான்கு வகைகள் தாங்க மீண்டும் ஒரு முறை சொல்கிறேங்க நேரிசி ஆசிரியப்பா அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது கடைசிக்கு முதலடியில் மூன்று சீர்களை கொண்ட ஒரு சிந்தடியாக இது வர வேண்டும் அடுத்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இதனுடைய முடிவில் இருக்கக்கூடிய எழுத்துக்கள் அதாவது எப்படிலாம் முடியலாம் அப்படின்னா ஆல முடியலாம் ஓல முடியலாம் ஏல முடியலாம் ஆயில முடியலாம் இந்த மாதிரியான அசைச்சொற்கள் ஏதாவது ஒன்றை இறுதியாக கொண்டு முடியலாங்க அதுதான் நேரிசை ஆசிரியப்பா சொல்கிறாங்க இணைக்குரல் ஆசிரியப்பா அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது பார்த்தீங்கன்னா அந்த நடுவில் இடை எல்லா அடி ஒரு மாதிரி இருக்காதுங்க முதல்ல நாலு அடி வரலாம் அப்புறம் ரெண்டு அடி வரலாம் அப்புறம் ரெண்டு அடி அப்புறம் மூன்று அடி இந்த மாதிரி இடையிடையே குறைந்து வருங்க இது வந்து இணைக்குரல் ஆசிரியப்பான்னு சொல்கிறாங்க நிலை மண்டில ஆசிரியப்பா அப்படின்னு நான்கு சீர்களை கொண்ட அளவடியாக எல்லா அடியும் அனைத்து அடியும் அந்த மாதிரி அளவடியாக கொண்டு வருங்க இது நிலை மண்டிலம் சொல்றாங்க அடிமறி மண்டிலம் அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது முதல் நடு இறுதி இந்த அடிகளை எப்படிதான் மாற்றி மாற்றி பொருள் கொண்டாலும் அதனுடைய இலக்கணம் மாறாதது இது நான்கு வகை இப்ப ஒரு உதாரணத்துக்கு சொல்றோம் இப்ப நேரிசி ஆசிரியப்பாக்கு சொல்றோம் ஒரு பாட்டு குறுந்தொகையில கொடுத்துருக்காங்க நிலத்தினும் பெரிதே வானினும் உயர்ந்தன்று இது முதல் அடி நான்கு நான்கு வந்திருக்குங்களா நான்கு சீருங்களா அடுத்து பாருங்க நீரினும் ஆறல விண்ரே சாரல் ரெண்டாவதுலேயும் நான்கு சீர் வந்திருக்கு அடுத்து கருங்கோர் குறிஞ்சி பூக்கொண்டு மூன்று சீர் தான் வந்திருக்கு கடைசியில் பாருங்கள் பெருந்தேன் இழைக்கும் நாடனோடு நட்பே அப்போ கடைசிக்கு முதலடியில் வந்து மூன்று சீர் தான் வந்திருக்கு இதுதான் நேரிசை ஆசிரியப்பா நிலத்தினும் பெரிதே வானினும் உயர்ந்தன்று நீரினும் ஆறல விண்ரே சாரர் கருங்கோர் குறிஞ்சி பூக்கொண்டு பெருந்தேன் இழைக்கும் நாடனோடு நட்பே அப்படின்னு முடிகிற ஒரு அழகான குறுந்தொகை பாடலுங்க இணைக்குரல் ஆசிரியப்பா உதாரணம் பார்ப்போங்க ஏன் இந்த உதாரணம்லாம் பார்க்கணும் அப்படின்னாங்க தேர்வில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இப்போ யாப்பு படிக்கிறீங்க அப்படின்னா அந்த யாப்பில் கொடுத்துருக்கக்கூடிய உதாரண பாடல்கள் தான் கேட்குறாங்க அது நீங்கள் நல்ல கவனத்தில் வச்சுக்கோங்க இங்கே நேரிசி ஆசிரியப்பா எவ்வளவோ இருக்கலாம் நம்ம இந்த புத்தகத்தில் பின்னாடி கொடுத்துருக்காங்க பார்த்தீங்களா அமிதசாகரர் என்ன உதாரண செயல் கொடுத்துருக்கிறாரோ அதை தான் வந்து தேர்வில் கேட்பாங்க அதனால் நீங்கள் கண்டிப்பாக யாப்பு படிக்கும் பொழுது ஆசிரியப்பாவின் வகைகளாக அந்த நான்கு மட்டும் படிச்சுட்டு விட்டுறாதீங்க பின்னாடி பரட்டி பாருங்க அதில் வந்து இப்போ நேரிசி ஆசிரியப்பாக்கு என்ன உதாரண பாட்டு கொடுத்துருக்காங்க இணைக்குரலுக்கு என்ன உதாரண பாட்டு கொடுத்துருக்காங்கங்கிறதையும் நீங்கள் கட்டாயமாக நீங்கள் வந்து பார்த்து கொள்வது ரொம்ப ரொம்ப அவசியம் இப்போ இணைக்குரலுக்கு கொடுத்துருக்காங்க நீரின் தன்மையும் தீயின் வெம்மையும் சரி இதில் நாலு வந்துருச்சுங்க அடுத்து பாருங்கள் சார சார்ந்து ரெண்டே ரெண்டு அசை தான் தீர தீரும் அதில் ரெண்டே ரெண்டு தாங்க அடுத்து சாரல் நாடன் கேன்மை இங்கே மூணு வந்துருச்சு சார சார சார்ந்து தீர தீர தீர்ப்பொல்லாதே இந்த மாதிரி இடையிடையே குறைந்து வர்றது இந்த இணைக்குரல் ஆசிரியப்பா சொல்கிறோம் இணைக்குரல் ஆசிரியப்பாக்கு நிறைய தான் கொடுத்துங்க சிறிய கட்பிரினை எமக்கியும் மண்ணே பெரிய கட்பிரினை யாம் பாடத்தான் மகிழ்ந்துண்ணும் அப்படிங்கிற அவ்வையார் பாடல் புறநானூர் பாடல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க நிலை மண்டில ஆசிரியப்பாக்கு குறுந்தொகையிலேருந்து ஒரு பாட்டு கொடுத்துருக்காங்க இந்த பாட்டு நம்மலாம் கேள்விப்பட்டிருப்போம் வேரல் வேலி வேர்கோட்பலவின் சாரல் நாட செவ்வியை ஆகுமதி யாரகு தருந்திசி நோரை சாரல் சிறுகோட்டு பெரும்பழம் தூங்கி யாங்கிவல் உயர்ந்த வச்சிருது காமமோ பெரிதே அப்படிங்கிற குறுந்தொகை பாட்டு கொடுத்துருக்காங்க இது நிலை மண்டலத்துக்கு கொடுத்துருக்கு எல்லா அடிகளும் அளவுத்து அளவடியாக வந்திருக்குங்க அடுத்து அடிமறி மண்டலத்துக்கு கொடுத்துருக்காங்க சூரல் பம்பியே சிறுகான் யாரே சூரர மகளிர் ஆரணங்கினரே வாரலை எனினே யான் அஞ்சுவலே சாரல் நாடு நீ வரலாறே அப்படிங்கிற ஒரு அருமையான பாட்டு கொடுத்துருக்காங்க இதுக்கு பொருள் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் நீர்நிலைகளில் காலை சுற்றி கொள்ளும் பிறப்பங்குடிகள் மிகுதியாக பரவி கிடக்கின்றன தெய்வ பெண்கள் தாக்கி மிகுந்த வருத்தத்தை ஏற்படுத்துவர் குறித்த இடத்திற்கு உரிய நேரத்தில் நீ வரவில்லை என்றால் நான் மிகவும் அஞ்சுவேன் மலைநாட்டு தலைவனே அப்படின்னு இந்த பொண்ணு சொல்கிறேன் நீ நடந்து வரக்கூடிய வழியில் இந்த மாதிரிலாம் இடையூறுகள் இருக்குது அதனால் இப்படி வந்து பார்க்குறேன் இது வந்து எல்லா அடிகளும் முன்னும் பின்னும் எப்படி பொருள் மாற்றி போட்டாலும் ஓசையும் பொருளும் மாறாது நீங்கள் மாற்றி மாற்றி போட்டுக்கலாம் சாரல் நாட நீ வரலாறே சூரல் பம்பி சிறுகான் யாரே கடைசி அடி முன்னாடி போட்டுக்கலாம் வாரலை எனினே யான் அஞ்சு வலே சூரல் எப்படி மாற்றி போட்டுக்கலாம் எப்படி போட்டிங்கனாலும் ஓசையும் பொருளும் மாறாமல் இருக்குங்க இதுக்கு போய் இதுதான் வந்து நம்ம அடிமறி மண்டல ஆசிரியப்பாவுக்கு கொடுத்துருக்கக்கூடிய உதாரண செயல் இப்போ வந்து நம்ம நேரிசி ஆசிரியப்பாவினுடைய வகைகள் பார்த்தோம் மீண்டும் மீண்டும் சொல்கிறேங்க நீங்கள் யாப்பு படிக்கும் பொழுது அதனுடைய இலக்கணம் நல்லா படித்து பாருங்கள் மனப்பாடம் பண்ணணுமே ஐயோ எவ்வளோ அப்படின்னு நினைக்காதுங்க மனப்பாடம் பண்ண சொல்லலைங்க அந்த பாடல் வரிகளை ஒன்றுக்கு இரண்டுக்கு மூன்றுக்கு நான்கு முறை நீங்கள் படித்து படித்து பாருங்கள் அதனுடைய பொருளோடு உணர்ந்து படித்து பாருங்கள்
ஏன்னா இந்த புத்தகம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா அந்த புத்தகம் பதிப்பகத்தாக இருக்குது தான் நான் காப்பி ரைட்ஸ் கொடுத்துருக்கேங்க இந்த புத்தகம் வந்து இப்போ நான் வாங்கணும்னாலே பதிப்பகத்தாக இருக்கட்ட நான் விலை கொடுத்து இந்த புத்தகத்தை வாங்கி தான் உங்களுக்கு இதை நான் சென்ட் பண்ணுறேன் இது வந்து எனக்கு ஏதோ கன்சஷன் நான் இது அப்படி கிடையாதுங்க இல்லை நீங்கள் வாங்கிக்கணும்னா அது பதிப்பகத்தாக இருக்கட்டே வாங்கிக்கணுங்க இது நம்ம அவங்கக்கிட்ட இருந்து வாங்கி சரி நம்ம இது ஒரு சேவையாக நம்ம காணொலியை பார்க்குற நம்ம நண்பர்களுக்கும் தோழர்களுக்கும் இது சென்று சென்றடைய வேண்டும் அப்படிங்கிற ஒரு நோக்கம்தாங்க இவ்வளவு நாளாக என்கிட்ட பயிற்சி மையத்துக்கு வரக்கூடிய நண்பர்களுக்கு மட்டும்தான் இந்த நோட்ஸ் இந்த புத்தகத்தை நான் கொடுத்துக்கிட்டு இருந்தேங்க சரி எல்லோருக்குமே பயன்படும் நாடு முழுக்க எல்லோரும் படிக்கிறாங்க அவங்க எல்லோருக்கும் பயன்படுங்கிற நோக்கத்தில் தான் வந்து இந்த புத்தகமே நம்ம போட்டதுங்க அதனால் இந்த நான்கு புத்தகங்கள் வந்து நீங்கள் வாங்கிக்கிறது ரொம்ப நல்லமாக இருக்கும் இதில் எந்தவித கட்டாயமோ எதுவுமே கிடையாதுங்க சரி எல்லாருக்கும் கிடைக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு ஒரு நம்ம ஒரு விருப்பத்தின் பேரில் தான் இதை நான் சொல்கிறேங்க நிறைய பேர் கேட்குறீங்க இந்த புத்தகத்தில் என்னென்ன மாதிரிலாம் இருக்கும் நான் இப்போ அதை முன்னமே சொன்னது போல் தாங்க ஐந்து இலக்கணமும் அதில் கொடுத்துருக்கோம் சங்க இலக்கியத்தை ரொம்ப விரிவாக கொடுத்துருக்கோம் சங்க இலக்கியத்திலேருந்து தற்கால இலக்கிய வரைக்கும் இதில் கொடுத்துருக்கோம் மொழி வரலாறு கொடுத்துருக்கோம் இலக்கிய திருநாவில் கொடுத்துருக்கோம் பின்னாடி இன்னும் ஒரு பொருள் குறித்த பல சொல் பல பொருள் குறித்த ஒரு சொல் நிகண்டுகள் இருந்து எடுக்கப்பட்டது அட்டவணை பகுதிகள் இந்த மாதிரி நம்ம நிறைய இதில் வந்து இணைப்பு இருக்குது நீங்கள் வாங்கி படித்து பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் நீங்கள் கொடுக்குற பணத்துக்கோ இந்த புத்தகம் வந்து ஐயோ இந்த இவ்வளோ பணம் கொடுத்தோ அப்படிங்கிற மாதிரி நீங்கள் ஒரு எண்ணம் உங்களுக்கு வருவதற்கான வாய்ப்பே இல்லைங்க அப்படி இருந்தது இந்த ஒருத்தில் நீங்கள் புத்தகத்தை வந்து நீங்கள் கொடுத்துடலாம் ஒன்றும் இல்லைங்க ஆனால் அந்த மாதிரி இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இல்லைங்க தொடர்ந்து இந்த வீடியோக்களை பார்க்கக்கூடிய கமெண்ட் சொல்லக்கூடிய நண்பர்களுக்கு என்னுடைய மனமார்ந்த நன்றியை நான் தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன் நன்றி வணக்கம்